వెల్కమ్ టు కల్పవృక్ష అకాడమీ కేబీఆర్ స్కూల్ ఇవాళ మనం నేర్చుకోబోయే టాపిక్ బయోడైవర్సిటీ గురించి దీన్ని తెలుగులో మనం జీవ వైవిధ్యం అనే దీన్ని మనం పిలవడం జరుగుతుంది అయితే బయోడైవర్సిటీలో మనం ప్రధానంగా మనం ఇవాళ టాపిక్స్ ఏ టాపిక్స్ మనం నేర్చుకోబోతున్నాం అంటే దానికి సంబంధించిన డెఫినేషన్ ఏంటి నిర్వచనం ఏ రకంగా చెప్పొచ్చు రెండోది టైప్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ బయోడైవర్సిటీ యొక్క రకాలు ఏమిటి మూడోది మనం ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి బయోడైవర్సిటీ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి దానికి సంబంధించి అలాగే నెక్స్ట్ టాపిక్ థ్రెడ్స్ అండ్ కన్జర్వేషన్ మెథడ్స్ వేటి వల్ల ఈ యొక్క బయోడైవర్సిటీకి ముప్పు వాటిల్లుతూ ఉంది దాన్ని ఎట్లా మనం పరీక్షించుకోవాలనే ఒక టాపిక్ అలాగే బయోడైవర్సిటీ హాట్ స్పాట్స్కి సంబంధించిన ఒక టాపిక్ని మనం ఇవాళ మనం ఈ క్లాస్లో నేర్చుకోబోతున్నాం ఒకసారి మనం ఒకసారి చూస్తే డెఫినేషన్ ఒకసారి చూస్తే మనం ఎట్లాగ మనం దీన్ని రాయచ్చు ద ల్యాండ్ ఎయిర్ అండ్ సీస్ ఆఫ్ అవర్ ప్లానెట్ ఆర్ హోమ్ టు ద మైన్యూటెస్ట్ ఇన్సెక్ట్స్ and the largest animals which comprise a huge variety of interconnecting and interdependent forces this is life and this is biodiversity ante manaki planet pai unnatundi bhoomi gali samudrallo manaki unde tatundi jeevulu aneka rakala jaatulu annidiki kuda manaki enti ante idi oka grahamu lekapothe home lanti dani manam cheppochu anamata ikkada anni kuda ఈ జాతులన్నీ కూడా ఇవి విభిన్నటువంటి స్పీసీస్ అన్నీ కూడా ఒకదానితో ఒకటి ఇంటర్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉండి ఒకదానితో ఒకటి ఇంటర్ డిపెండ్ అయ్యి ఉన్నటువంటి యొక్క లైఫ్ని మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే జీవ వైవిధ్యము బయోడైవర్సిటీ అని మనం దీన్ని మనం చెప్పొచ్చు అయితే ఇక్కడ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఒకసారి చూస్తే టైప్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ దీన్నే మనం లెవెల్స్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీగా దీన్ని మనం చెప్పొచ్చు ఈ టాపిక్ని అయితే ఈ యొక్క టైప్స్ ఎన్ని రకాలుగా ఉన్నాయంటే ఒకసారి చూస్తే దేర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ మూడు రకాలుగా ఈ యొక్క జీవ వైవిధ్యాన్ని మనం చెప్పచ్చు ఒకటి జెనెటిక్ బయోడైవర్సిటీ రెండు స్పీసీస్ బయోడైవర్సిటీ మూడోది ఎకో సిస్టమ్ బయోడైవర్సిటీ దీన్ని మూడు రకాలుగా దీన్ని మనం తెలియజేయడం జరుగుతుంది అంటే ఇవి ఏంటి అనేది ఒకసారి చూస్తే సింపుల్గా ఒక్కొక్క పదంలో మనం దీన్ని చెప్పుకోవాలనుకుంటే జెనెటిక్ బయోడైవర్సిటీ అంటే ఈ జన్యువుల్లో ఉండే వైవిధ్యాన్ని జీన్స్లో ఉండే డైవర్సిటీని మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే జెనెటిక్ బయోడైవర్సిటీగా దీన్ని మనం చెప్పచ్చు ఒక డెఫినేషన్గా దీని కనుక మనం రాయాలనుకుంటే ఈ జెనెటిక్ బయోడైవర్సిటీ ఈజ్ ఆల్ ద డిఫరెంట్ జీన్స్ కంటైన్డ్ ఇన్ ఆల్ ద లివింగ్ స్పీసీస్ ఇంక్లూడింగ్ ఇండివిజువల్ ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ ఫంగై అండ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్గా దీన్ని మనం ఒక డెఫినేషన్గా చెప్పచ్చు అంటే మెయిన్గా మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది జన్యువుల మధ్య వైవిధ్యాన్ని మనం జెనెటిక్ బయోడైవర్సిటీ అంటాం అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ పాయింట్ స్పీసీస్ బయోడైవర్సిటీ అంటే స్పీసీస్లో ఉన్నటువంటి డైవర్సిటీ జాతుల మధ్య వైవిధ్యాన్ని మనం ఈ స్పీసీస్ డై బయోడైవర్సిటీగా చెప్పచ్చు డెఫినేషన్ ఎట్లా రాయచ్చు అంటే స్పీసీస్ బయోడైవర్సిటీ ఈజ్ ద డిఫరెంట్ స్పీసీస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద డిఫరెన్సెస్ విత్ఇన్ అండ్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ స్పీసీస్ ఇది డెఫినేషన్గా చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ ఎకో సిస్టమ్ బయోడైవర్సిటీ ఎకో సిస్టమ్ బయోడైవర్సిటీ అంటే ఇది జన్యువుల మధ్య వైవిధ్యాన్ని తెలియజేస్తుంది ఇదేమో జాతుల మధ్య వైవిధ్యాన్ని తెలియజేస్తుంది ఇదేమో ఎకో సిస్టమ్ బయోడైవర్సిటీ ఆవాసాల మధ్య ఉండేటటువంటి ఈ యొక్క హ్యాబిటేట్స్ మధ్య ఉండేటటువంటి వైవిధ్యాన్ని తెలియజేసే దాన్ని మనం ఎకో సిస్టమ్ బయోడైవర్సిటీ అని చెప్తాం దీని డెఫినేషన్గా ఎకో సిస్టమ్ బయోడైవర్సిటీ ఈజ్ ద డిఫరెంట్ హ్యాబిటేట్స్ బయలాజికల్ కమ్యూనిటీస్ అండ్ ఎకలాజికల్ ప్రాసెసెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వేరియేషన్ విత్ ఇన్ ఇండివిజువల్ ఎకో సిస్టమ్గా దీన్ని మనం చెప్పచ్చు అయితే ఇంకా ఎకో సిస్టమ్ని మనం ఇంకా ఎకో సిస్టమ్ బయోడైవర్సిటీని ఆల్ఫా బీటా గామా బయోడైవర్సిటీగా దీ కూడా దీన్ని మనం డిఫరెన్షియేట్ చేయొచ్చు అనమాట అయితే నెక్స్ట్ చూసుకుంటే టాపిక్ మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెన్స్ ప్రాముఖ్యత లేకపోతే వాల్యూ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ గురించి మనం ఒకసారి టాపిక్లో తీసుకుంటే ఫస్ట్ పాయింట్ బయోడైవర్సిటీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఆల్ ఎకో సిస్టమ్ అన్ని ఆవరణ వ్యవస్థలకు కూడా జీవ వైవిధ్యం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది అని మనం చెప్పచ్చు అయితే ఒకటి న్యాచురల్గా ఉన్నటువంటి సహజంగా ఉన్నటువంటి జీవ వైవిధ్యాలకైనా లేకపోతే నేషనల్ పార్క్స్ మనం ఆహ్లాదం కోసం మనం ఏర్పరచు ఏర్పరచుకున్నటువంటి అంటే దట్ ఆర్ మేనేజ్డ్ బై హ్యూమన్స్ మన చేత మనుషుల చేత మనుషుల చేత నిర్వహించబడుతున్నటువంటి యొక్క ఈ యొక్క నేషనల్ పార్క్స్లో ఉన్నటువంటి వాటికి కూడా జీవ వైవిధ్యం అనేది చాలా ప్రధానంగా దీన్ని మనం చెప్పచ్చు అయితే ప్రధానమైనటువంటి ఇంపార్టెంట్గా మనం దీన్ని చెప్పచ్చు ఇంకోటి తీసుకుంటే ఈ యొక్క ఎకో సిస్టమ్ని అలాగే మనం బయోడైవర్సిటీని మధ్య లింక్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అనమాట ఇది మెయిన్ లింక్ అనమాట అయితే మనకి ఎకో సిస్టమ్ని ఎకో సిస్టమ్ అనేది కొన్ని సర్వీసెస్ని మనకి ఇది ప్రొవైడ
ఎకో సిస్టమ్ సర్వీసెస్ ఆర్ నాలుగు ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ ఒకటి ప్రొవిజన్ సర్వీసెస్ రెండవది రెగ్యులేటింగ్ సర్వీసెస్ మూడోది కల్చరల్ సర్వీసెస్ నాలుగోది సపోర్టింగ్ సర్వీసెస్ అనేవి నాలుగు రకాలుగా దీన్ని మనం చెప్పొచ్చు ఒకటి ప్రొవిజన్ సర్వీసెస్కి ఏ కేటగిరీగా దీన్ని మనం చెప్పొచ్చు అంటే సచ్చస్ ఫుడ్ క్లీన్ వాటర్ టెంబర్ ఫైబర్ అండ్ జెనెటిక్ రీసోర్సెస్ ఇలాంటి వాటిలో మనం ఏ కేటగిరీ చెప్పొచ్చు అంటే ప్రొవిజన్ రీసోర్సెస్గా దీన్ని మనం చెప్పొచ్చు రెండవది రెగ్యులేటింగ్ సర్వీసెస్కి వచ్చేటప్పటికి సచ్చస్ రెగ్యులేటింగ్ ఆఫ్ క్లైమేట్ ఫ్లడ్స్ డిసీజ్ వాటర్ క్వాలిటీ అండ్ పొల్యూనేషన్ వీటన్నిటినీ కలిపి మనం ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే రెగ్యులేటింగ్ సర్వీసెస్గా దీన్ని మనం చెప్పొచ్చు అలాగే కల్చరల్ సర్వీసెస్కి వచ్చేటప్పటికి దేన్ని చెప్పొచ్చు అంటే సచ్చస్ రిక్రియేషనల్ ఈస్థటిక్ అండ్ స్పిరిచువల్ బెనిఫిట్స్కి సంబంధించినటువంటి ఒక సర్వీసెస్గా కల్చరల్ సర్వీసెస్ని మనం ఇక్కడ చెప్పొచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే సపోర్టింగ్ సర్వీసెస్ ఈ సపోర్టింగ్ సర్వీసెస్కి వచ్చేటప్పటికి సచ్చస్ సాయిల్ ఫార్మేషన్ అండ్ న్యూట్రెన్ సైక్లింగ్ వీటిని మనం వీటిని సపోర్టింగ్ సర్వీసెస్ కేటగిరీ కింద దీన్ని మనం చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ తీసుకుంటే మనకి నెక్స్ట్ టాపిక్ మనకి ఏంటంటే బయోడైవర్సిటీలో థ్రెడ్స్ అండ్ కన్జర్వేషన్ మెథడ్స్ అంటే వేటి వల్ల మనకి థ్రెడ్ ఉంది బయోడైవర్సిటీకి దేనివల్ల ముప్పు ఉంది దీని నుంచి మనం ఎట్లాగ మనం పరిరక్షించుకోవాలనేటువంటి టాప్ టాపిక్ చూస్తే దేనివల్ల ప్రధానంగా జీవ వైవిధ్యానికి మనకు ప్రమాదం పొంచి ఉంది లేకపోతే ప్రమాదం జరుగుతుంది జరగబోతుంది అని మనం చెప్పాలనుకుంటే ఒకటి గ్లోబల్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల అలాగే న్యాచురల్ కలామిటీస్ వల్ల మూడోది పాపులేషన్ వల్ల నాలుగోది ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఆఫ్ నాన్ లోకల్ స్పీసెస్ వల్ల అలాగే ఐదోది ఎన్వైర్న్మెంటల్ డిగ్రడేషన్ వల్ల ఆరోది మనకి హ్యాబిటేట్ చేంజ్ వల్ల ప్రధానంగా మనకి వీటి వల్ల మనకి థ్రెట్ ఉన్నట్టుగా మనకి తెలుస్తుంది అలాగే కొన్ని చోట్ల చాలా స్పీసీస్ మనకు అంతరించిపోవడానికి కూడా ప్రధానంగా వీటిని మనం కారణంగా చెప్పొచ్చు అయితే దీన్ని ఎట్లాగా దీన్ని మనం పరిరక్షించుకోవాలి ఎట్లాగా ఈ కన్జర్వేషన్ మెథడ్స్ ఏంటో ఒకసారి చూస్తే ఈ కన్జర్వేషన్ మెథడ్స్ అనేవి టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్గా చెప్పొచ్చు రెండు రకాల వ్యూహాలను మనం ద్వారా దీన్ని మనం యొక్క ముప్పుని మనం పరిరక్షించుకునే అవకాశం ఉంటుందో తెలుస్తుంది ఒకటి ఏంటంటే ఆన్ సైడ్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఆఫ్ సైడ్ టెక్నిక్స్గా చెప్పొచ్చు అనమాట అంటే న్యాచురల్గా ఉన్నటువంటి బయోడైవర్సిటీని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఈ యొక్క మెథడు అలాగే ఆర్టిఫిషియల్గా దీన్ని మనం ఈ యొక్క బయోడైవర్సిటీని మనం మేనేజ్ చేసుకో టెక్ మేనేజ్ చేసుకోవడానికి టెక్నిక్ మనం ఆఫ్ సైడ్ టెక్నిక్గా దీన్ని మనం చెప్పొచ్చు అనమాట ఇది థ్రెడ్స్ అండ్ కన్జర్వేషన్ మెథడ్స్ గురించి నెక్స్ట్ తీసుకుంటే బయోడైవర్సిటీ హాట్ స్పాట్స్ అంటే ఏంటి ఏ బయోడైవర్సిటీ హాట్ స్పాట్ ఈజ్ a biogeographical region of the earth which is extremely biologically diverse and also under cyber threat due to the habitat loss climate change or extensive species loss ekkadaithe ee yokka jeeva vaividhyam anedi chaala ekkuga undo aa jeeva vaividhyam ekkuga unna place lo evaithe jeevulu akkada antarinchi poye tetuvanti vaatavaranam ekkadaithe undo alanti yokka oka region ni mana em anuchunante ఈ యొక్క బయోడైవర్సిటీ హాట్ స్పాట్గా దీన్ని మనం చెప్పొచ్చు అంటే ఒకప్పుడు బాగా అక్కడ జీవవైవిధ్యం ఉండి ఎక్కువ జాతులు అక్కడ నివసించి ఉండి ఇప్పుడు అంతరించి పోయేటటువంటి యొక్క దశకు చేరుకున్నటువంటి రీజియన్ని ప్రాంతాన్ని మనం హాట్ స్పాట్ బయోడైవర్సిటీ హాట్ స్పాట్స్గా దీన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగిందనమాట అయితే ఇక్కడ మనకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒకసారి చూస్తే మనకి టోటల్గా థర్టీ సిక్స్ హాట్ స్పాట్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఈ థర్టీ సిక్స్ హాట్ స్పాట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయంటే ఒకటి ఆఫ్రికా రెండు సౌత్ ఏసియా మూడు యూరోప్ అండ్ సెంట్రల్ ఏసియా నాలుగు సౌత్ ఈస్ట్ ఏసియా అండ్ ఆసియా పసిఫిక్ అలాగే ఐదోది నార్త్ అండ్ సెంట్రల్ అమెరికా ఆరోది సౌత్ అమెరికాలో ఇక్కడ ఈ ఈ యొక్క ప్రాంతాల్లో మనకి టోటల్గా మనకి ముప్పై ఆరు హాట్ స్పాట్స్ని మనకి ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది రికగ్నైజ్ చేయడం అనేది జరిగిందనమాట ఇది జీవ వైవిధ్యానికి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ దీనికి సంబంధించి ఓకే థ్యాంక్ వెరీ మచ్